We're sailing on a strange boat Heading for a strange shore We're sailing on a strange boat Heading for a strange shore Carrying the strangest cargo that was ever hauled aboard We're sailing on a strange sea Blown by a strange wind We're sailing on a strange sea Blown by a strange wind Carrying the strangest crew That ever sinned We're riding in a strange car We're following a strange star We're climbing on the strangest ladder That was ever there to climb We're living in a strange time Working for a strange goal we're living in a strange time Working for a strange goal We're turning flesh and body Into soul Das Klima und das Meer heißt die sechste Folge von Zeit für Zukunft der Reihe im auch heute wieder verzweigten Theater an der Ruhr aus Hannover zugeschaltet ist. Sie haben ihn gerade gehört, Günther Hader und seine Ukulele. Er ist zuständig für die musikalischen Interventionen. Und aus Bremen begrüße ich ganz herzlich Antje Boetius. Antje Boetius ist Meeresbiologin, Mikrobiologin. Sie ist Polarforscherin, Tiefseeforscherin. Sie ist Professorin in Bremen und Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. Herzlich willkommen. Hallo. Den Applaus, wie im Theater üblich, müssen Sie sich vorstellen. Jetzt in Zeiten der Corona-Krise kann man ja erstaunliche Beobachtungen machen. Von Lyon aus ist der Mont Blanc wieder zu sehen. Von nordindischen Städten kann man die Gipfel des Himalaya erblicken. Bekannt ist auch das Beispiel Venedig. Wenn man an den Kanälen steht, kann man wieder auf den Grund hinunterschauen. Also die Luft ist sauberer geworden. Das Wasser ist sauberer geworden und das nach kürzester Zeit. Interessant ist ja, dass sowohl das Coronavirus als auch das CO2-Molekül geruchlos sind und nicht zu erkennen mit dem bloßen Auge. Dennoch ist der Bevölkerung klar, dass es sich in einem Fall, jedenfalls der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung, um einen Krankheitserreger handelt, im anderen Fall um ein das Klima schädigende Gas. In dem einen Fall hat die Politik gezeigt, dass sie doch sehr resolut reagieren kann, während man im anderen Fall den Eindruck nicht los wird, dass die Haltung eher zögerlich ist. Diesen Zusammenhang zwischen Virus und CO2-Molekül hat Le Monde Diplomatique kürzlich aufgemacht in einem großen Essay. Ich möchte Ihnen noch einen Satz vorlesen daraus und dann geht's los. Nach all der technologischen und finanziellen Beschleunigung des Raubtierkapitalismus 
kann diese Unterbrechung ein willkommener Moment der kollektiven Bewusstwerdung und Infragestellung unserer Lebensweise sein. Das klingt ziemlich optimistisch. Wie ist denn Ihr Eindruck dazu? Ist diese Unterbrechung, die übrigens ja für viele Menschen gar keine Unterbrechung ist, also sie stürzen in existenzielle Nöte unter anderem, aber bleiben wir mal dabei, ist diese Unterbrechung eine Chance, dass wir uns unsere Situation auf dem Planeten bewusst werden und führt sie gar dazu, dass wir unsere Lebensweise in Frage stellen? Tja, ich wünschte, ich hätte hellseherische Kräfte und könnte sagen, sozusagen aus dem Jahr 2100 zurückgeblickt, das war der große Ruck, den wir gebraucht haben. Das war der große Tritt in den Hintern, den wir gebraucht haben. Und danach haben wir alles richtig gemacht. Das ist so, dass an manchen Tagen ich mich versuche, genau darauf einzulassen, auf so ein positives Narrativ klares Wasser in Venedig, was übrigens davon kommt, dass nicht mehr so viele Boote fahren, es ist nicht per se sauberes Wasser vorhanden. Die Luftverschmutzung, die ist wirklich zurückgegangen, CO2, da kann ich gleich mal zeigen, dass das noch nicht so toll aussieht. Also ja, manche Tage habe ich, da denke ich, so ein positives Narrativ ist genau das Richtige, um sich jetzt in die Haltung zu versetzen, so anders weiterzumachen. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zur Tag der Umwelt ähm, diese, diese Woche auch einen tollen Artikel dazu in der FAZ geschrieben, so ähnlich im Tenor wie in der Mond. Aber ich muss ehrlich sagen, es gibt viele Tage und jetzt äh, seit, seit zwei Tagen überwiegt es wieder bei mir, wo ich sagen muss, es geht noch nicht schnell genug. Unser äh, Herumholpern mit dem Virus ähm, ist äh, zwar vielleicht fühlt sich an wie ein Zeitraffer, aber es hat auch was damit zu tun, dass wir immer noch nicht verstanden haben, dass der Grund ist, der falsche Umgang mit der Natur, der falsche Umgang mit Tieren. Und dass es dieser eine Ruck ähm, wahrscheinlich nicht reicht, um wirklich alles umzubauen, das ist eben die große Frage. CO2, dieses erwähnte Molekül, ist ja per se nichts Böses. Es gehört in den Kreislauf der Natur. Es beginnt bei unserem Atmen. Wir atmen Sauerstoff ein und wir atmen CO2 aus. Das Problem ist, dass zu viel CO2 in der Atmosphäre sich befindet und zwar durch den Menschen verursacht. Kann man denn in einer historischen Perspektive durchaus mal über die Jahrtausende gestreckt zeigen oder Aussagen treffen, wie sich der Gehalt von CO2 in der Atmosphäre entwickelt hat? Ja, ähm, ich wollte das gerade auf meinem iPad zeigen, aber es ist gerade, hat sich gerade aufgehängt. Ähm, da müssen Sie in die Luft malen. Äh, genau, ich versuche das gleich nochmal. Ähm, also ich kann erst mal sagen, dass wir natürlich schon recht lange CO2 messen können. Das Tolle ist, dass wir ähm, in die Antarktis fahren können. Dort sind ja gigantische Eismassen auf dem Kontinent. Und die bilden, ähm, die Eismassen ist praktisch Schnee, der äh, jedes Jahr sich niederschlägt, der dann von der Gewicht des Schnees oben drüber zusammengepresst wird. Und da drinnen sind Luftblasen eingeschlossen, die wir vermessen können, die uns eben zeigen, wie wahr es. Und ähm, so können wir eigentlich immerhin bis 800.000 Jahre zurückreisen. Mhm. Und wir können auch ähm, selbst CO2 aus der Atmosphäre messen, sehr gut seit 1960. Und daher kommt diese berühmte Kurve. Ich hoffe, das kann man jetzt trotz Spiegelung sehen. Es ist jetzt natürlich verkehrt gespiegelt. Also leider geht es nicht von ganz hoch nach niedrig, sondern man muss sich die kleine Konzentration ist 1960 und die hohe Konzentration sind wir heute auf der x-Achse die Jahreszahlen, auf der y-Achse eben die CO2-Konzentration in der Atmosphäre gemessen in Hawaii, sehr weit weg von Zivilisation und Verschmutzung. Nun sieht man also einfach ein riesiges Ansteigen und ich habe hier so Pfeile reingemalt. Diese Pfeile sind Ereignisse, wo die Menschheit irgendwie sich verändert hat, etwas Tolles passiert ist. Und wir werden auch jetzt natürlich einen Pfeil für Corona eintragen. Und der Punkt ist, dass die Wissenschaftler, die CO2 gemessen haben, schon 1967 an den Präsidenten geschrieben haben, wir haben entdeckt, dass der Mensch CO2 in die Atmosphäre in der hohen Maße aus Kohle, Öl und Gas einführt. Das gibt eine Erwärmung, das können wir uns nicht leisten. Wir müssen sofort andere Energiequellen finden. 
Und ähm, das ging dann wieder ein bisschen in Vergessenheit. Die Wissenschaft hat fleißig weitergemessen. Dann kam die Rio-Konvention, wo die ganze Welt gesagt hat, so kann es nicht weitergehen. Dann kamen die Millennium Goals in 2000, dann das Paris Agreement 2015. Und es ist einfach immer weiter angestiegen. Und eins will ich jetzt noch mal zeigen, von wegen äh, Hoffnung, das da ist jetzt die Messung der letzten vier Monate, also vor Corona und in Corona. Und leider auch hier muss man wieder umgedreht, weil sie spiegelt lesen, im Mai, jetzt, also mitten in der Corona-Krise, wo die, der Konsum um 20 Prozent zurückgegangen ist, fliegen um 95 Prozent, die Industrie um, um 17 Prozent, sehen wir noch nichts im Rückgang vom CO2. Das kommt daher, dass CO2 sehr, sehr lange in der Atmosphäre verbleibt. Die Pflanzen versuchen eifrig was aufzunehmen, die Meere auch. Die Meere werden davon sauer. Die Pflanzen können, wenn sie Nährstoffe haben und dass kein Waldbrand entsteht, können sie gut wachsen. Aber während wir alle beschäftigt sind mit dem Virus, brennen die Wälder, werden die Wälder abgeholzt. Die Abholzungsraten haben sich verdoppelt seit des Viruses, weil niemand mehr hinschaut. Und weil alle kein Geld mehr haben und viele davon leben müssen, Holzkohle zu machen oder Gold zu waschen im Amazonas. Das heißt also, während wir zwar aufhören oder weniger konsumieren, weniger fliegen, passieren andere Mechanismen und der Mensch macht mehr CO2. Es steigt in der Atmosphäre und das tut uns einfach nicht gut. Es ist auch mit dem Coronavirus verknüpft insofern, als dass die Temperatur, die Kleinholzung, der die, die Sprumpfen der Lebensräume, wo Wildtiere sind, die Viren in sich tragen, die auf den Menschen überspringen können, die Lebensräume, wo die sich eigentlich verteilen, werden immer kleiner. Und ähm, ja, Sie merken schon, heute ist für mich eher ein Tag, wo ich über all dieses Schlechte nachdenke und darüber sprechen möchte, als gerne mit dem wunderschönen, sauberen Luftnarrativ gerade weiterzumachen, das, das uns zwar auch beeindruckt, aber ich würde lieber darüber reden, was müssen wir tun, wie können wir diesen Ruck nutzen, was gilt es alles umzubauen, zu erobern, um weiterzukommen. Hätten wir uns morgen treffen sollen, wenn das andere Narrativ stärker zieht. Ich glaube, <lacht> okay, dann, dann bin ich jetzt mal Optimist für den Rest der, der Show. <lacht> okay. Ich glaube, ich habe in einem Interview von Ihnen gelesen, wo Sie davon sprechen, dass vor zwei bis drei Millionen Jahren es schon mal auf dem Erdball um zwei Grad wärmer gewesen ist. Damit nicht genug. Auch der Meeresspiegel lag zwölf Meter höher. Jetzt könnte man sich ja mal in die Position eines Klimaleugners versetzen, der jetzt sagt, na sehen Sie mal, das war ja schon vor zwei bis drei Millionen Jahren auch so. Da hatten wir noch keine Industrie und keinen Menschen verursachten Klimawandel. Und jetzt kommt das halt wieder auf uns zu. Also wir, wir können uns da irgendwie anpassen, aber mehr können wir auch nicht tun. Wenn so jemand auf Sie zukommt, was erwidern Sie dem? Ja, ähm, also ich knöpfe dann meine Ärmel hoch, weil ich... <lacht> Nein, nein, also <lacht> es, ähm, es ist äh, so, dass diese Fragen natürlich wirklich wissenschaftlich sehr interessant sind. Natürlich wissen wir, und, und dass die Erde unter gigantischen Klimadynamiken schon gestanden hat. Und ähm, die kann man auch eben durch diese Eisbohrkerne, die uns zurückreisen lassen, eine Million Jahre bald ähm, Bald wird es noch mehr und dann können wir auch noch weiter aus dem Meeresboden Klimaarchive auslesen oder auch aus, äh, an Land können wir Klimaarchive, zum Beispiel die Sedimente in Seen benutzen, um zurückzureisen und zu sagen, wie warm war es mal, wie hoch war das CO2. Das ähm, ist eine Abbildung, die lässt uns mal ganz zurückreisen. Ich versuche es mal wieder einzustellen. Ich hoffe, man kann was sehen. Da sieht, sieht man auf der einen Seite jetzt das Rosa ne? hier. Das sind wir Menschen. Ne? Da sieht man, hier hat der Mensch angefangen, CO2, Kohle aus, aus Kohleöl und so weiter. Und das sind wir, dieser wahnsinnige Anstieg. Und mhm. davor, 12.000 Jahre seit der letzten Eiszeit, Holozän, super stabiles Klima, das hat uns geholfen, die großen Zivilisationen aufzubauen. Wenn wir jetzt ganz weit zurückreisen, dann sehen wir, dann gab es noch ganz andere Zeiten, wo auch so viel CO2 in der Atmosphäre war. Da ist der Mensch noch gar nicht da gewesen. Aber wenn man da jetzt guckt, was war da los, da sieht man, ja, die Eisschilde waren, waren nicht da. Es war so warm, so viel CO2, denn das ist ein direkter physikalischer Zusammenhang, dass ähm, das Eis der Arktis und der Antarktis verschwunden ist. Ähm, damit das Eis der Arktis verschwindet, wenn wir so weitermachen, ähm, würden wir das äh, triggern in, am Ende des Jahrhunderts. 
damit das Eis der Antarktis verschwindet. Das sind die ganz schlechten Vorhersagen, wenn wir jetzt noch länger so weitermachen und die Menschheit auch noch weiter wächst, dann könnten wir sogar so viel CO2 ausstoßen, dass das langfristig, das geht dann aber nicht schnell, dass die Eisschilde der Antarktis schmelzen. Und dann kommen wir in eine Welt zurück, die sie vor 80 Millionen Jahren geherrscht hat. Die war sehr feucht und warm und da waren eben bis zu 160 Meter mehr Meeresspiegel. Und wenn man bedenkt, dass über die Hälfte der Menschen in ungefähr 200 Kilometer Einzugsgebiet zu den Küsten leben, die Hälfte der Menschheit heute, kann man sich vorstellen, dass das keine Welt ist, die wir uns, die wir uns denken wollen, in der wir sein wollen. Und genau diese Entscheidung, wird es jetzt eben 1,5 Grad mehr oder über 2 Grad mehr, da sind diese berühmten Kippschalter der Erde, wo die Erde in den einen, den warmen oder den kalten Zustand ist. Und wir haben es in der Hand und wir meint jetzt wirklich unsere Generation, was wir in den nächsten 20 Jahren tun, entscheidet über den gesamten Fortlauf. Denn man vergisst leider immer, dass CO2 zu großen Teilen, dadurch, dass der Ozean es wegspeichert, aber auch wieder zurückpusten kann, dass der Boden und die Pflanzen es speichern, aber zum Beispiel durch Waldbrände alles wieder zurückgepustet werden kann. Wir Menschen haben eben diesen Kippschalter in der Hand. Mhm. Sie selbst waren ja auf, ich glaube, mehr als 40 Expeditionen mit Schiffen unterwegs in die Polarregion, in, in die Meeresregionen, da und dort, in die Tiefsee sind Sie abgetaucht. Ich weiß, dass die Frage jetzt sehr komplex ist, aber vielleicht ein paar Beispiele, inwieweit Sie auf diesen Expeditionen schon feststellen konnten, was die Erderwärmung an Schaden anrichtet. Ja, die, ich versuche als Tiefseeforscher ja erstmal überhaupt diese unbekannte Welt zu erkunden. Ähm, die Tiefsee ist für uns eigentlich noch wie so ein fremder Planet im Planeten Erde, weil wir kaum hingeschaut haben. Es sind weniger als ein Prozent der Tiefsee, also mhm. unserer eigenen Erde überhaupt da erforscht. Und dennoch begegnen wir schon ähm, vielen Phänomenen, wo man erkennen kann, dass auch dieser tiefe, dunkle Raum, wo Menschen gar nicht sind, dass der sich mit dem Klimawandel sofort verändert. Warum ist das so? In der Tiefsee ist es ja stockduster, da kommt kein Licht hin, deswegen wachsen keine Pflanzen dort. Die Tiere in der Tiefsee, die leben von dem, was an der Wasseroberfläche wächst und dann runterfällt. Und wenn die Nahrung sich an der Wasseroberfläche verändert, dann merken es die Tiere unten, indem ihre Nahrung, ihr Nahrungsangebot auch anders ist. Und sie verhalten sich anders, sie verschwinden, andere kommen. Und deswegen können wir jetzt aus den wenigen Zeitreihen, die wir haben, wir haben an ganz paar Orten der Tiefsee inmitten des Pazifiks, vor der kalifornischen Küste, in der Arktis, das macht mein Institut. Es gibt so drei, vier, fünf Zeitreihen auf der ganzen Welt, wo, wo Tiefseeforscher schauen, wie verändert sich die Tiefsee im Verhältnis zum Klimawandel. Und ja, wir sehen, dass die Veränderung des Nahrungsangebots von der Oberfläche unten die Tiere schon verändert. Also das geht direkt, weil die eben von der Nahrung leben, die oben gebaut wird. Okay, dann rufen wir jetzt nach Hannover zur Ukulele. <lacht> Dazu muss ich was sagen. Ich finde das super mit der Ukulele, weil ich bin als Studentin immer mit einem Kapitän gefahren, der, wenn er gut drauf war, die Ukulele gespielt hat. Das ist ja ein Instrument, was aus Hawaii kommt, so, wenn ich das richtig weiß. Und ja. der, das, unser Forschungsschiff lag sehr viele Jahre in Hawaii. Und das war immer so der Höhepunkt der Forschungsexpedition, wenn der Kapitän zur Ukulele gegriffen hat. Sehen Sie, sehen Sie das habe ich alles recherchiert. Ahoi. 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 Up to a bright day and a new foolishness. Glory, glory, all the same in this new foolishness. The iceberg is melting the deep state dissolving so going with the flow 
And the tigers are restless in my little back garden to worry. Have to know. Cause all I gotta do is be myself right. All I gotta do is be myself right. All I gotta do is be myself right. And I'm gonna be safe. Boy, you got a nice way around the smooth foolishness. Bet you'll have a nice day in the smooth foolishness with the hammer of the righteous and the cynics. Little knife, you can make it into the night. And when falling asleep is just like ending your life, and it all comes down, well, you just might. Cause all you gotta do is be yourself right All you gotta do is be yourself right All you gotta do is be yourself right And you're gonna be safe Look into your child's eyes and see forgotten innocence, foolishness. Wer sind Sie, Antje Boetius, und wenn ja, wie viele? Es fällt durchaus auf, dass Sie auf vielen Feldern unterwegs sind. Sie selbst haben sich mal als Erdsystemwissenschaftlerin bezeichnet. Das lässt darauf schließen, dass Sie in Zusammenhängen denken. Und das ist ja auch so, wenn man Sie reden hört. Insofern finde ich, passen Sie auch sehr gut an die Spitze des Alfred-Wegener-Instituts, weil auch Alfred Wegener war ja so eine Art bunter Hund. Der war ja nicht nur Polarforscher, er war auch Geowissenschaftler. Er hat die Theorie der Plattentektonik erstmals entworfen. Und er war auch Meteorologe. Zu Beginn seiner Karriere in Lindenberg bei Besko, das liegt in Brandenburg, dort gibt es eine Wetterstation, die man immer noch besichtigen kann. Und er hat zur damaligen Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, sogar einen Weltrekord aufgestellt. Und zwar im Ballonfliegen. Er war 52 Stunden in der Luft. So eine Aktion würde ich Ihnen auch zutrauen. Wobei ich natürlich weiß, dass es Sie nicht so sehr in die Höhe, sondern in die Tiefe gezogen hat. Dass Sie von Kind an fasziniert waren vom Meer. Stimmt es eigentlich, dass in Ihrem Badezimmer ein Poster von Burt Lancaster hängt als der rote Corsar in einem Piratenfilm? Das, ich weiß jetzt gar nicht, wie Sie den Blick in mein Badezimmer geschafft haben. Recherche. Aber es stimmt. <lacht> Recherche ist super. Es stimmt. Ich habe ein Bild von Burt Lancaster, wie er an Deck steht, als roter Corsar. Das war als Kind schon mein absoluter Lieblingsfilm. Und ähm, ich bin immer davon ausgegangen, dass ungefähr, also wenn ich zur See fahre, dann, dass die Seeleute ungefähr auch so wie Börlekiste aussehen und sich verhalten. Und ähm, ja, zu teilen ist das natürlich auch genauso. Ja, ja. ich habe mir den Film vor, ich weiß nicht, zehn Tagen angeschaut. Ich wollte ja wissen, mit wem ich es zu tun bekomme, mit einer Frau, die sich den roten Corsair ins Badezimmer hängt. Das ist schon eine ziemliche Klamotte. 
Aber egal, wollen wir über, über die Polarstern reden. Das Schiff, das ausgezogen ist im vergangenen September bereits und sich dann im Eis in der Arktis hat einfrieren lassen. Die Expedition steht ja unter der Leitung des Alfred-Wegener-Instituts. Welche Nachrichten dringen da an Ihr Ohr? Also nehmen wir mal die jüngsten Nachrichten. Ja, jetzt gerade ähm, freue ich mich einfach nur, weil äh, es war ganz schön schwierig, also die Expedition ist sowieso schwierig, ein Jahr sich äh, mit dem Schiff einzufrieren, um über den Nordpol zu driften für ein Jahr lang und dann wieder in der Framstraße, also zwischen Spitzbergen und Grönland ausgespuckt zu werden vom Eis. Das ist schon ziemlich waghalsiges Überfangen. Und ähm, dann äh, ist es so, dass dann wo alle schon gedacht haben, Wahnsinn, das wollen die wirklich machen. Und dann im Winter in der Arktis, das ist ja da bitter kalt, wenn ein Sturm kommt, kann man manchmal auch gar nicht draußen forschen, weil dann äh, es einfach zu kalt ist, um sein Gesicht als Mensch draußen zu haben. Dann gefriert man sofort, dann sind da Eisbären, die hungrig sind und alles Mögliche. Also alle fanden, das ist eine sehr mutige, abenteuerliche Expedition. Und dann kam auch noch Corona mitten rein und diese Idee, wie wir Menschen hin und her transportieren, wir wollten eigentlich alle zwei Monate die Seeleute und die ähm, Wissenschaftler austauschen, dann sind alle Pläne dahin gewesen. Und ich freue mich, weil jetzt dieses Wochenende ist, ähm, sind die deutschen Forschungsschiffe Sonne und Merian, die auch zurückkommen mussten wegen Corona aus dem Atlantik und Pazifik und so weiter, die sind gerade bei Spitzbergen und bringen das neue Team an Bord. Und unser Kapitän Stefan Schwarze wird jetzt seit 250 Tagen, kommt er jetzt endlich nach Hause, der hat durchgehalten. Und das andere Team kommt mit zwei Monate Verspätung aus der Arktis zurück. Die sind losgefahren, da gab es noch nichts von Corona und jetzt kommen sie wieder in eine völlig veränderte Welt. Aber das neue Team, also wieder 50 internationale Forscher, die haben wir durch eine Quarantäne gekriegt, die haben wir da hochgekriegt, die steigen jetzt gerade auf Polarstein ein und fahren dann wieder los und dann geht die Messung weiter und ähm, ich bin irgendwie wahnsinnig stolz, dass wir nicht aufgeben mussten, dass wir immer noch am Puls der Erde fühlen, was ist da los, was ist mit dem Nordpol und ähm, das geht jetzt eben weiter. Ich nehme das ist mal eine fantastische Welt, schauen Sie mal, ich habe auch hier ein schönes Bild, das ist noch vom Anfang der Expedition. So, hier sieht man ähm, zwei glückliche Meeresforscher auf dem Eis stehen, wo das Schiff festgefroren ist. Und äh, sie sehen Aurora Borealis äh, inmitten der Nacht, man sieht den Sternhimmel. Also es ist da dunkel, in, äh, wie in der Tiefsee im Winter. Und ähm, diese Messung, die die alle gemacht haben, die gab es bisher noch gar nicht. Und das ist eine tolle Sache, dass wir da die Expedition durchführen konnten. Man verspricht sich ja auch Erkenntnisse in Hinsicht auf den Klimawandel. Welche? Ja, also es ist klar, wenn man Klimawandel erforscht, dann denkt man meistens an Zeitreihen, die über 30 Jahre gehen. So definieren wir Klima. Es ist ein Zustand des Wetters über 30 Jahre im Durchschnitt oder Temperatur oder Wind oder so etwas. Und jetzt sind wir da nur ein Jahr unterwegs und trotzdem ist es essentiell für den Klimawandel. Weil es ist eben die Expedition, die hinschaut äh, in die Unbekannte, den arktischen Winter. Dort, wenn das Meereis zurückfrieren sollte, dann, wenn der Ozean auch kalt wird, ähm, sich neues Tiefenwasser bildet, ähm, dann, wenn die Atmosphäre super kalt wird und sich äh, zum Beispiel das, äh, der Ozongehalt verändert und all solche Dinge. Diese Daten fehlen. Und auch ein Jahresgang ist da essentiell, weil die Übergänge zwischen den Jahreszeiten, wo uns die Daten fehlen, wenn wir da ein Jahr wenigstens haben, können wir das parametrisieren, sagt man da, und in Erdsystemmodelle einspeisen, in Klimamodelle und so Fragen beantworten, wie ein besonders kalter arktischer Winter, wie fühlen wir den in unseren Breitengraden? Wie wirken unsere Breitengrade mit diesem extrem warmen Winter dann auf den arktischen, äh, auf den arktischen Ozean? Diese Fragen können wir stellen, deswegen auch Klimawandelforschung. Ja, ja. Sie haben vor knapp zehn Jahren ein Buch publiziert, das halte ich jetzt auch mal in die Kamera. Das dunkle Paradies, die Entdeckung der Tiefsee. Das haben Sie zusammen mit Ihrem Vater, der Schriftsteller ist, Henning Boetius, geschrieben. Besonders spannend ist ein Logbuch, das Sie da publiziert haben. Auch wieder handelt es von einer Expedition. Sie hatten sogar die Leitung von dieser Expedition. Es war im Jahr 2010, 140 Meilen nordwestlich von Tromsø, also von Norwegen aus, sind sie gestartet. Und mir ist in guter Erinnerung, wie erleichtert sie waren, als sie ihre Messgeräte auf dem Meeresgrund noch gefunden haben. Die wurden vor einem Jahr dort versenkt in 
1250 Metern Tiefe und sie haben alle wieder gefunden. Ist es eigentlich schon mal vorgekommen, dass diese Messgeräte verschwunden sind, auch nimmer wieder? Ja. ja, also auch das war irgendwie verrückt, weil wir hatten eine riesige Temperaturlanze in einem, also wir haben da eine Schlammvulkanforschung gemacht, mhm. indirekt auch mit Klimawandel zu tun, weil aus dem Meeresboden auch auf natürliche Weise Methangas in, die, in das Wasser und die Atmosphäre gelangen kann. Und dieser aktive Schlammvulkan vor Norwegen, der macht sich immer wieder bemerkbar durch Methanausstöße. Und ähm, wir wollten dort vermessen, wie die Hitze im Inneren äh, des Schlammvulkans, da kommt aus über zwei, drei Kilometer Tiefe, kommt heißer Meeresboden hoch und verteilt sich und bringt Gas mit nach oben. Da haben wir da unsere Instrumente hingestellt und haben geguckt ein Jahr später und die riesige Temperaturlanze, ein gigantisches, schweres Instrument war verschwunden, war nicht mehr an dem Ort, wo wir sie hingesteckt haben. Jetzt kann man sich kein Tiefseemonster vorstellen und auch eigentlich kein anderes U-Boot mit Menschen, was dahin taucht und das wegzuppelt. Und wir waren ratlos. Wir, wo ist das Ding? Und wir haben die ganze Zeit gesucht, bis wir dann festgestellt haben, der Schlamm, da war eine, eine Eruption mit einem Schlammfluss, was das ganze Ding ein paar hundert Meter weiter geschoben hatte. Und so konnten wir über verschiedene Beobachtungen und Rechnungen zum ersten Mal auch herausfinden, wie bewegen sich solche Schlammvulkane in der Tiefsee, wie dynamisch sind die. Und ich hatte auch schon andere Expeditionen, wo Dinge verloren gegangen sind. Das mhm. Schlimmste war mal, da haben wir wirklich Geräte im Wert von einer Million Euro im Mittelmeer verteilt. Und dann ging unser Roboter kaputt und die standen da und äh, von mir wurde verlangt, ich soll jetzt losfahren und alles stehen lassen. Ich hätte Jahre gebraucht, um die Mittel wieder einzuwerben. Und da habe ich in einer irren, äh, verrückten Aktion äh, mit einem Azubi, der mir so einen riesigen Haken gebaut hat, äh, mit einer Fernseh-, mit einer Tiefseekamera und noch ein paar Matrosen, äh, die ganze Nacht über geangelt. Also das Schiff mhm. gequält, immer wieder hingefahren, mhm. versucht in da drei Kilometer Wassertiefe mit so einem Haken eben in diese Geräte einzuhaken und dann eins nach dem anderen haben wir wieder rausgeholt. Am anderen Morgen war ich wirklich super stolz, weil der Kapitän, als er aufgestanden ist, gesagt, so losfahren und dann hatte ich äh, fast alle Geräte wieder an Deck stehen und hatte nicht solche Verluste, wie ich zuerst dachte. Also Sie hören schon, Expeditionen sind immer irgendwie Kämpfe gegen alle möglichen unvorhergesehenen Dinge, man braucht Nerven ähm, aus Draht und man braucht irgendwie Mut und Ehrgeiz und Lust daran, sich nicht einfach so die Laune verderben zu lassen von Unvorhergesehenen, sondern irgendwie immer wieder auf Ideen zu kommen, wie es weitergehen kann. Ja, wenn Sie die Leitung da inne haben, dann sind Sie natürlich mit Managementaufgaben befasst, also Zeitpläne erstellen, To-Do-Listen aufstellen. Wenn Sie aber jetzt sich ja auch in der, während der einen oder anderen Expedition ihre eigene Forschung vorangetrieben haben. Ich nehme an, das war so im Bereich der Mikrobiologie. Mir ist auch in Erinnerung eine Stelle in Ihrem Buch, da sprechen Sie von den Korallen. Die Korallen gelten ja jetzt als Tiere. Und diese Korallen, sehr urwüchsige Tiere, sind in der Lage, Bakterien zuzulassen, sage ich jetzt mal, um mit ihnen in Symbiose zu leben. Und zwar ohne, dass sie über ein ausgeklügeltes Immunsystem verfügen. Sie geben dann zu bedenken, darin liegen Chancen für die medizinische Forschung. Können Sie das ein bisschen erläutern? Mhm. Genau, also die Korallen, die tropischen Korallen, die ja gigantische Flächen der Meere noch bedecken, ähm, solange der Ozean nicht noch wärmer und noch saurer wird. Die leben in Symbiose, allerdings nicht mit Bakterien, sondern mit Einzellern, äh, Dinoflagellaten, die ihnen Futter geben durch Photosynthese. Die Dinoflagellaten können das und ähm, die ähm, helfen den Korallen äh, zu wachsen. Und ähm, wir kennen aber auch andere Lebewesen wie Schwämme, also auch Urtiere. Schwämme sind sogar noch älter als die Korallen, die mit Bakterien eine solche Symbiose eingehen. Dann gibt es verschiedene Würmer und Muscheln. Also im Meer findet man viele Beweise dafür, dass Meereslebewesen Freundschaft mit Bakterien oder Einzellern geschlossen haben und die sich gegenseitig helfen. Und das ist natürlich eine tolle Sache für uns Menschen, die wir immer darüber nachdenken, wie wehren wir Bakterien, wie wehren wir Parasiten ab. Und ähm, bei den Meereslebewesen gibt es zwar auch Krankheiten, aber im Überwiegend finden wir solche Beispiele von gelungener Kooperation. Und ähm, wie die das organisieren, ähm, wie früh das Immunsystem schon da ist als Erfindung der Tiere, das ist eben etwas, woran viel geforscht wird. 
Denn wir stecken auch in einer Zeit, wo uns die medizinischen Lösungen ausgehen, zum Beispiel Antibiotika, die wir für alles Mögliche benutzen, den Tieren füttern und so weiter, inzwischen auch ins Meer schütten, in den Lachsfarmen zum Beispiel mit schrecklichen Konsequenzen. Antibiotika gehen uns aus, weil die Bakterien resistent werden. Und wüssten wir eigentlich, wie man auf freundliche Art und Weise entscheidet, welche Mikroorganismen dürfen rein in die Menschenzelle, welche müssen draußen bleiben, dann könnten wir vielleicht diese Probleme auch anders lösen. Und da denken wir schon, dass das Meer noch tolle Geheimnisse birgt. Wir sollten also aufhören, es so zu versauen, wie wir das jetzt gerade tun. In den Jahren 2000 bis 2010 gab es eine Volkszählung der Meere. Sie waren auch daran beteiligt. Auf wie viele Arten sind Sie denn damals gekommen? Und wie verlässlich ist überhaupt diese Zahl, wenn man davon ausgeht, dass die Tiefseeregion nicht einmal annähernd erforscht ist? Ja, das war eine tolle Geschichte mit der Volkszählung der Meere. Das Programm ging für zehn Jahre, von 2000 bis 2010, unterstützt von einer privaten Stiftung. Und ähm, wir haben alle, ich glaube, alle Tiefseeforscher, die ich kenne, haben mitgemacht. Äh, wir waren wirklich ähm, zusammen ein riesiges Team, was über zehn Jahre versucht hat, äh, wirklich das zu schaffen, so viel wie Arten wie möglich zu finden und zu zählen. Es war natürlich vermessen zu glauben, wir würden alle ähm, finden und zählen. Mhm. Aber ähm, ich selbst war zuständig äh, für ein Team oder mit einem Team über die unbekannten Mikroorganismen, also Bakterien vor allen Dingen und Archeen, zu arbeiten. Ich war auch mit zuständig für die chemosynthetischen Lebensräume, also heiße Quellen oder Schlammvulkane, wie ich eben schon genannt habe, oder Gashydraträume und solche Sachen. Und in beiden Bereichen haben wir unglaublich viel gelernt, in dem Versuch so systematisch zu bestimmen, wie viele Arten gibt es noch, die wir nicht kennen. Wir sind auf unglaubliche Zahlen gekommen bei den Tieren, geschätzt, dass wir noch eine Million Arten im Meer zu entdecken haben. Bei den Mikroorganismen war es so, dass wir gefunden haben, wenn man so an einer Stelle einen Teelöffel Schlamm nimmt und zählt mit äh, ähm, Sequenzieren, nennt man das ja, also nur die DNA vergleichen, die Nukleinsäuren, dann hat man 2000 neue Arten gefunden, fährt man mit dem Schiff dann so 100 Kilometer weiter, hat man nochmal 2000 neue Arten gefunden und so weiter und so fort. Da sind wir auf eine Milliarde unbekannter Mikroorganismen im Meer gekommen. Und das sollte uns äh, da in, in eine Situation des Respektes versetzen, weil es eben noch so viel unbekanntes Leben auf der Erde gibt. Dieses Jahr starten zwei neue große Mars-Missionen, die auch nach Leben im All suchen. Und äh, immer wieder, das finde ich zwar auch super spannend, aber man muss sich auch vorstellen, dass unsere ganze Erde noch voll ist von unbekannten Leben. War das eigentlich ein rein quantitatives Unterfangen oder auch ein qualitatives? Womit ich meine, hat man festgestellt, dass manche Arten schon besonders gefährdet sind, dass sie eines besonderen Schutzes bedürfen? Wir haben vor allen Dingen dieses merkwürdige Rätsel zu lösen, warum in der Tiefsee, da gibt es ja sehr wenig Energie fürs Leben. Ne? Ich hatte aber schon gesagt, das ist stockduster, deswegen kein pflanzliches Leben. Und jetzt fragt man sich ja, warum ist da überhaupt so eine riesige Vielfalt in den Meeren, wenn es so wenig zu futtern gibt? Und es ist wirklich so, dass Tiefseelebewesen meistens in sehr geringen Dichten vorkommen. Ganz viele verschiedene Arten, aber immer nur ganz wenige Individuen, sodass es die grundsätzliche Frage gibt, warum ist das so? Warum sind es nicht wenige Arten mit super vielen Individuen? Die hätten dann bessere Chancen, sich zu treffen, zu vermehren. Das hört sich stabiler an als ganz viele Arten mit ganz wenigen Individuen. Und dieses Rätsel müssen wir lösen. Und solche Rätsel der Tiefsee haben wir natürlich auch in diesen zehn Jahren aufgestellt. Ein anderes Ding, was mich sehr bewegt immer noch, ist, warum sind die alle so bunt? Also es gibt ja kein Licht und die haben auch kaum Augen und sie können sich gar nicht gegenseitig sehen. Aber Tiefseetiere können quietschebunt sein, sehen manchmal richtig künstlich aus, wie so Puppen oder japanische Mangas oder so. Und ähm, das ist auch noch so ein Rätsel. Also solche Fragen haben wir zuhauf gefunden. Und äh, deswegen ist es so, dass wir Tiefseeforscher heute, auch wenn wir die ganze Zeit immer auch schlimme Sachen berichten, wie alles ist voller Müll und die Tiefsee ist gefährdet, sind wir auch andererseits wirklich noch Entdecker, so wie Alfred Wegner, der erstmal äh, eine Hypothese gebildet hat, die Kontinente driften. Und wir haben halt ständig solche Fragen und Hypothesen, wie das Leben ist in der Tiefsee entstanden oder ähm, ganz viele Dinge, die völlig neu sind, die noch nie zuvor gedacht oder gefragt worden sind. Und das ist eigentlich das Schöne an dem Beruf Tiefseeforscher zu sein, dass es wirklich auch ein richtiger Entdeckerberuf ist. 
Ja, es gibt da ungeheuer faszinierende Lebewesen. Sie haben einige davon als Fotos ja auch in Ihrem Buch abgebildet, wie etwa den Vampir, Tintenfisch ja. oder den Blobfisch, der aussieht wie von Loriot gezeichnet. <lacht> Oder auch Darth Vader, das ist, glaube ich, eine Quallenart, die durch Maske und Helm sozusagen Darth Vader zitiert. Ich kann das auch mal hier vielleicht kurz zeigen, damit man mal so eine... Darth Vader ist dann rechts unten. Genau. Kann man den sehen? Ja, ja, ja das sieht man super, genau. Und die kleinen Leuchtenquallen, die liebe ich sehr, wenn die einem begegnen. Die machen ja selber Licht in der Tiefsee und das ist beim Tiefseetraufgang wirklich traumhaft, wenn man aus dem Bullauge guckt und kein Licht im U-Boot anhat, dann kann man draußen das Funkeln sehen der Lebewesen und weil die meisten Lebewesen in der Tiefsee eben selber auch Licht machen, auch mit Hilfe von Bakterien, entdeckt man dann wirklich Unglaubliches, wie Riesenquallen oder Salpen oder ja die Tintenfische, die begeistern mich immer wieder, die sind so sind so aktive Tiere, die auch dann uns Menschen in der Tiefsee wahrnehmen, indem wir Licht scheinen aus dem Bullauge, dann kommen tief, diese Tiefsee-Tittenfische manchmal und setzen sich drauf und solche Sachen, also das ist schon, ist schon was Tolles, ja. Lassen Sie uns noch kurz auf den Anglerfisch äh, zu sprechen kommen. <lacht> ja. So sieht der aus, so sieht der aus. Ähm, der hat ja, er heißt deshalb Anglerfisch, weil er so eine Art Angel oberhalb des Mauls hat und diese Angel ist mit Leuchtbakterien äh, gespickt. Das würde sich, also um die Beute anzulocken, das würde sich, glaube ich, auch so mancher Nachtschwärmer wünschen, wenn er so Leuchtbakterien hätte. Und interessant ist ja, dass das Weibchen, also Frau Anglerfisch, äh, 40 cm lang ist etwa, das Männchen aber nur 2 cm. Also 2 cm, muss man sagen, ist wirklich nicht lang. Können Sie uns erläutern, wie Frau Anglerfisch befruchtet wird? Ja, okay. Ähm, ja, also der Anglerfisch oder die Anglerfischin, äh, das ist wirklich ein Phänomen, weil die in der Tiefsee so eine ganz besondere Lösung für dieses sich finden und zusammenbleiben äh, gefunden haben. Sie sind schon seltene Tiere, die Anglerfische. Und die haben das eben so gelöst, dass die groß, also das, was man als Fisch sieht, ist das Weibchen. Und das Weibchen hat eben auch Leuchtorgane ähm, und das Männchen hat Zwergenwuchs. Ähm, das ist so, dass es eigentlich gar nicht richtig heranwächst, sondern im Grunde ist es, sobald es eben ja vielleicht ein, zwei Zentimeter groß ist, kann es ein Weibchen befruchten. Das Zwergmännchen hat also nur den Zweck, ein, ein Weibchen, ein Mutterschiff zu finden. Und wenn es eins gefunden hat, dann dockt es an. Und ähm, es ist so, dass dann das Zwergmännchen in seinem, also so sich richtig mit der Haut des Weibchen verschmilzt und die Blutbahnen werden zusammengeschaltet. Im Zwergmännchen stecken bestimmte Enzyme, die dann auch die Haut des Weibchens auflösen. Und das Weibchen bildet so eine Art Plazenta aus, um das Zwergmännchen zu ernähren, aber nur so lange, bis es befruchtet ist. Weil es so wenig Energie in der Tiefsee gibt, passiert dann sozusagen die vollkommene Liebe, die Auflösung zwischen den beiden Partnern äh, zu einem Individuum und das Weibchen schüttet wiederum dann Enzyme zurück und das Zwergmännchen wird dann langsam so verdaut und gibt sein ganzes Leben, seine Energie, um das schwangere Tiefseeanglerweibchen zu ernähren. Oh, ich sehe gerade, der Ukulelenspieler wird blass um die Nase. <lacht> Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch für die heutzutage so angesagten Gender Studies besonders <lacht> interessant. Total. Und bevor er ganz erblasst, Günther, hast du ein weiteres Lied für uns? Was ich äh, sagen muss, ich also, habe auch immer noch die schwule Seegucken-Story auf, auf Lager. <lacht> es ist nämlich ähm, wirklich nicht nur ein Fressen und Gefressen werden in der Tiefsee, sondern es gibt auch tolle Beispiele für alle Arten von Vereinigung und Zusammenbleiben, das ist auf jeden Fall ein Thema, weil man so selten und so alleine ist in der Tiefsee. Okay, <lacht> Musik! <lacht> You live beneath 
another star You are pretending Love is worth waiting for You always breathe another man Must be leading somewhere He'd wait He'd wait Why is it rolling down On the young and foolish He'd wait He'd wait Doesn't matter anymore in a heat wave. Can this be all that we desire? Straw houses in the promised land. Why is it time for taking sides when all I say and do is take too many chances? He wait, he wait. Why is it rolling down? On the young and foolish Heat wave Heat wave Are we rich or poor? Does it matter anymore? In a heat wave Will I tell you? Will you listen? If I tell you what will happen? He wait. He wait. Why is it rolling down? Frau Boetius, fühlen Sie sich inzwischen eigentlich als Hanseatin? Ja, tue ich irgendwo. Ich bin zwar ja Hessen, aus Frank in Frankfurt geboren, Darmstadt ausgewachsen, aber ich bin mit 18 schon nach Hamburg gegangen. Mhm. Und äh, ja, das ist eine Stadt, die ich sehr, sehr liebe, aber jetzt auch meine Hansestadt Bremen. Und überhaupt finde ich die Geschichte der Hanse und der Hansestädte sehr spannend. Und ja, würde sagen, ich fühle mich auch als eine. Aber Sie wissen schon, dass Sie das Bundesverdienstkreuz dann nicht hätten annehmen <lacht> dürfen, das Ihnen letztes Jahr vom Bundespräsidenten verliehen worden ist. Denn äh, da gibt es einige Beispiele. Helmut genau. Schmidt zum Beispiel hat den Verdienstorden abgelehnt. Auch Jan Philipp Rehnsma hat den Orden abgelehnt. Weil ein Hanseate ist sich selbst genug. Der braucht keine Ehrung in dieser Art. Korrekt. Aber ich habe das auch recherchiert. Und dann ah. steht aber auch ganz klar dabei, Zugereiste, die sich als Hanseaten fühlen, sind keine Hanseaten. <lacht> da habe ich überlegt, okay, ich bin keine kann ich auch das Verdienstkreuz annehmen. <lacht> Gut. Worauf ich hinaus will, ist, 
Hilft eine solche Auszeichnung dabei, dass Sie stärkeres Gehör bei der Politik finden? Das ist eine gute Frage. Ich bin, mir gar, ich bin mir nicht sicher. Also es ist auf jeden Fall eine tolle Ehrung und es war auch eine fantastische Situation. Erst einmal, weil ich sie auch direkt vom Bundespräsidenten verliehen bekommen habe. Das ist ja nicht immer so. Man kriegt den Orden auch manchmal anders verliehen oder nur zugeschickt. Und an meinem Tag der Verleihung war es so, dass auch Alexander Gerst, der Astronaut, die bekommen hat. Wir waren zwei Entdecker schon mal, das war irgendwie toll. Aber das Bewegendste, ach ja, und Udo Littenberg, der hat äh, den auch bekommen. Auch und ein das großer Entdecker. <lacht> auch ein großer Entdecker. <lacht> und Hansi A. Aber äh, das Tollste war, es war eigentlich der Tag, ähm, wo vor allen Dingen die Menschen geehrt worden sind, die die ähm, friedliche Revolution, also die, ähm, die, die, ich weiß gar nicht, wie man es anständig sagt, das heißt ja eben nicht die Wende, sondern äh, praktisch die friedliche Revolution, die Vereinigung, äh, die dabei waren, die auch essentiell waren, um die herbeizuleiten. Und ähm, mhm. ich fühlte mich da eigentlich vor allen Dingen toll, weil ich das alles so hautnah miterlebt habe und so ein Moment da war, wo einfach diese Idee friedlicher Widerstand taugt dazu, unsere Geschichte völlig auf den Kopf zu stellen, zu verändern. Und manchmal sind es eben nur zehn Menschen, 20 Menschen, die, wenn sie zusammenhalten, etwas Großes erreichen können. Und das ist an diesem Tag so klar für mich rausgekommen, dass ich glaube, was ich vor allen Dingen behalte, ist nicht so sehr nur der Orden oder das, der, der Eintrag im CV, sondern dabei gewesen zu sein, das zu spüren, was durch uns alle so ging, als die alle da waren. Und gesagt haben, so war das damals. So haben wir den Film rausgeschmuggelt, der gezeigt hat, dass die Demonstrationen schon überall waren, dass sie aber friedlich sind, dass keine Panzer rollen. Das war irre und das werde ich nie vergessen, diese Situation. Mhm. Woran liegt es denn eigentlich, dass sich die Klimawissenschaft im weitesten Sinne, ich fasse sie auch darunter, sich mehr und mehr als eingreifende Wissenschaft begreift? Naja, sie hat, eigentlich ist die Klimawissenschaft ja sehr, sehr alt und ähm, sie hat schon äh, längst äh, zu Zeiten Alexander von Humboldts angefangen und äh, es ging sehr viel auch darum, erstmal überhaupt so grundlegende Prozesse, wie funktioniert unser Planet herauszufinden und dann kam immer mehr diese Geschichte, was macht der Mensch eigentlich? Auch da hat Alexander von Humboldt schon einiges geschrieben damals dazu. Und wenn man es heute liest, dann fühlen sich die Texte so modern an. Und die Klimawissenschaft ist insofern, gehört sie zu den Wissenschaften, Naturwissenschaften, die gerade auf diese Beziehung Natur-Mensch stark eingegangen sind, weil eben der Mensch plötzlich die stärkste geologische Kraft geworden ist in dem Zusammenhang. Zu Zeiten von Alexander von Humboldt waren es eigentlich noch die Vulkane, die stärkste geologische Kraft. Er hat sie ja beforscht und vermessen. Aber kurze Zeit später mit der industriellen Revolution ist es so und heute erst recht, wenn man heute mal aufmalt, wie viel Gase die Vulkane in die Atmosphäre entlassen, dann hat man so einen Zickelzackel. Wenn man nochmal die Kurve sieht, was der Mensch macht, dann sind Vulkane fast irrelevant geworden. Auch wenn sie uns immer noch ordentlich durcheinander bringen und bedrohen können. Der Mensch ist heute die stärkste geologische Kraft. Er verändert die Oberfläche der Erde vollständig, auch die Oberfläche der Meere. Und dieses Bewusstsein führt dazu, dass man in den Klimawissenschaftlern nicht mehr nur noch recherchiert und aufdeckt und berichtet die Daten, sondern mehr und mehr wird man da auch reingezogen, dass man das Gefühl hat, es ist Aufgabe der Wissenschaft, auf Risiken hinzuweisen, die Gesellschaft zu warnen. Im Grunde, jetzt wenn wir wieder zu Corona zurückkommen, so wie jetzt die Virologen auch die ganze Zeit dabei waren zu sagen, Leute, wenn ihr euch nicht so und so verhält, dann ist es in einem Monat so, bei uns Klimawissenschaftlern ist es halt so, wir sagen nicht in einem Monat, wir sagen dann in zehn Jahren, in 20 Jahren ist es dann so, zu Ende des Jahrhunderts ist es so. Aber wir machen genau das. Wir nehmen die Daten, bauen sie in unser Menschensystem ein und sagen, was wir tun, ist ein unvergleichliches Risiko. Es ist vielleicht das größte Risiko, was die Menschheit je getragen hat. Mhm. Deshalb eben eine ganze Reihe von Appellen, also Wissenschaftler gehen an die Öffentlichkeit, deshalb auch Scientists for Future, sie sind ja auch Mitglied in diesem Netzwerk und sie haben ja, so scheint es, die Bevölkerung in der überwiegenden Mehrheit auf ihrer Seite, es wird ja Jahr für Jahr ein sogenanntes Wissenschaftsbarometer ja. erstellt und da gibt es eine interessante Zahl, 75 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass sich die Wissenschaft stark einmischen soll, wenn sie von der Politik nicht gehört wird. Was sind denn da Ihre Strategien? 
Also das Hören, das finde ich, ist schon ziemlich gut ausgeprägt. Das kann man nicht anders sagen. Aber das, das hier Handeln ist eben bisher mhm. doch von einer Schwäche geprägt gewesen gegenüber dem Risiko. Das ist natürlich immer so, ähm, so ein Abwägen. Ne? Ähm, auch da lernen wir jetzt viel aus der Corona-Krise, weil wenn man in der Politik agiert, wenn man Regeln er, ähm, erlässt oder Gesetze ändert, Entscheidungen trifft, die die Gesellschaft, die die Menschen betreffen, ist ja erstmal der Ansatz normalerweise in einer guten Demokratie erstmal ein konsensualer. Und Politiker müssen dann für ihre Amtszeit in ganz kurzer Zeit sich entscheiden für die paar Dinge, die sie verändern wollen. Und es ist immer schwierig dann, auf die Dinge zu setzen, die ganz weit weg liegen. Also heute den Menschen zu sagen, wie jetzt gerade geschehen, ist ja irre im Konjunkturpaket zum ersten Mal eine Entscheidung, eine richtig Risiko volle Entscheidung, nein, keine Kaufprämie für Autos mit Verbrennungsmotoren. Wahnsinn, das hätten wir uns wirklich vor einem Jahr nicht träumen lassen, dass, es, dass das Hinhören und Handeln so weit geht. Aber genau das ist ein gigantisches Risiko, denn das Auszahlen, dass das wirklich auch Klima verbessert, dass die nächste Generation was davon hat, ist ja erst 20 Jahre später. Und ähm, so funktioniert Politik normalerweise nicht oder selten, dass man wirklich so agiert, dass man das Risiko mit berücksichtigt und sagt, wir verhalten uns so, dass wir nicht nur an jetzt die Gegenwart, die Sekunde denken und die, wie die Wähler dann uns liken oder disliken, sondern wir verhalten uns so, dass wir die Zukunft mit euch zusammenbauen, die nächste Generation, die Übernächste, die Ungeborenen im Blick haben. Das ist eine neue Form von Politik, die zwar zu manchen Zeiten, besonders nach Weltkriegen, schon da war, immer wieder auch in politischen Systemen, bei Menschenrechtsverteidigung, bei großen Gedanken zur Freiheit da war, aber noch nie in Bezug auf die Natur. Und das ist so wichtig, dass wir uns nicht mehr als äh, Königsart auf der Erde verstehen, sondern als Teil eines gigantischen Netzwerkes vom Leben, wo zu uns eben auch die Korallenriffe gehören, zu uns gehört auch der Eisbär, zu uns gehören aber auch Manche Bakterien im Meer, die für uns arbeiten. Und so eine Politik des Verständnisses eines Netzwerkes, was für Jahrhunderte zusammenhalten muss, die wünsche ich mir. Und äh, ich sehe so erste Anzeichen und deswegen bin ich auch irgendwo ein bisschen stolz auf uns Klimaforscher und ähm, Akteure, die eben laut geworden sind und das einfordern, dass man jetzt so sieht, da passiert was, da geht was. Jetzt sind Sie viel optimistischer geworden als am Anfang dieser Show. Das freut mich. Es kommt ich noch bin flexibel, wenn Sie okay. haben sich so gewünscht. Ja, genau. Es kommen noch ein paar Fragen von außen. Unsere Insta-Gang, das ist eine rührige Truppe vom Kanal Ruhr 4. Nee, 4 Ruhr heißt dieser Kanal. Die haben über Instagram ein paar Fragen eingeholt. Marie-Louise zum Beispiel möchte von Ihnen wissen, wie erholsam war der Lockdown für Fische und andere Meeresbewohner? Kann man das schon konkret sehen? Leider nicht. Wir hatten gerade vor zwei Tagen eine Diskussion, wo die Frage aufkam. Ähm, Fische, die äh, brauchen viele Jahre, um zu wachsen. Und wir haben viele unserer Fischbestände massiv überfischt. Und eine richtige Erholung würde sich erst äh, zeigen können, wenn man auch wirklich noch länger, noch mehr darauf achtet, äh, wie viel wird gefischt. Aber vor allen Dingen haben Fische, unsere Fische zum Beispiel, der Kabeljau, auch massiv Probleme mit der Erwärmung der Meere und äh, mit der Umweltverschmutzung gibt es auch Probleme. Das heißt also, so ganz kurzfristig funktioniert das leider nicht. Es ist auch leider so, dass in manchen Bereichen nicht mehr hingeschaut wird und äh, extrem gewildert wird. Und ähm, es ist leider auch so, dass wir in manchen Bereichen auch äh, da eigentlich keine guten Effekte haben, dadurch, dass äh, so viele äh, Ketten des Versorgens, des Zusammenarbeitens zusammengebrochen sind. Okay. Ich habe mal ein Interview mit Antje Boetius gesehen, schreibt Amelie in dem die Moderatorin die Tiefsee als unwirklichen Ort beschrieb und die Welt hier, gemeint ist jetzt die Oberfläche, als wirklicher. Ist für Sie die Tiefsee auch unwirklich? Ja, also sie ist unwirklich in dem Sinne, dass man, wenn man so in seinem U-Boot sitzt... Wird? Unwirklich. Nicht nee, das ist ein Missverständnis. Es ging um unwirtlich. Okay, na gut. Aber beides ist interessant, mhm. also unwirtlich im Sinne von, die Tiefsee ist ein Ort äh, mit dem hohen Druck, Dunkelheit, Kälte, unsere Technik, die funktioniert immer nie so richtig oder schwer. 
man sitzt in seinem U-Boot und ist selber fast wie im Aquarium und draußen ist die echte Welt und da wären wir bei unwirklich. Also das geht mir schon so, wenn ich abtauche und im, im U-Boot sitze, dann bin ich plötzlich der Fisch im Aquarium und die anderen gucken von draußen rein und es ist ihre Welt. Und ähm, beides, also unwirklich und unwirklich, stimmt für die Perspektive des Menschen irgendwo schon. Auf der anderen Seite ist aber die tiefste insofern Wirklichkeit, weil sie einen so großen Platz auf der Erde einnimmt, wenn man einfach nur mal misst, das Volumen, wo es Leben gibt auf der Erde. Also Insekten, Vögel, wie hoch sie in die Luft fliegen, der Boden, wie tief er ist und man misst mal die Meere, die Tiefsee und den, den Tiefseeboden dagegen, der es geht ja immer noch weiter, unter dem Meeresboden liegen noch für Kilometer belebte Sedimente, dann ist eigentlich der größte Raum der Erde Tiefsee. Das heißt, aus der Perspektive vielleicht eines Marsmenschen wäre das Wirkliche und das Wirtliche für das Leben auf der Erde die Tiefsee und gar nicht so sehr das Land. Mhm. Josephine fragt, was sind Antjes konkrete Sorgen, ihre Befürchtungen, wenn die Klimapolitik sich nicht drastisch ändert? Ja, das sind tatsächlich die Extreme, die sich äh, zeigen. Es ist ja jetzt schon so, dass ich selbst, also als ich als Doktorandin vor 20 Jahren schon äh, geforscht habe, war die Arktis eine ganz andere Welt, als sie heute ist. Es hat sich so schnell verändert, dass es auch das eher unwirklich einem erscheint. Ähm, das Meereis, was ich kenne, war damals drei, vier Meter dick. Heute ist es unter einem Meter dick im großen Teil der Arktis. Und die Verschiebungen auch von den Extremwettern, ne? schon wieder so ein warmer Winter, schon wieder droht eine Hitzewelle im Sommer, schon wieder brennen die Wälder. Und es, wird, es geht so viel Lebensfläche, während wir sprechen, verloren. Alles das ist das, wo ich hinschaue und sage, das kann nicht so weitergehen. Auch wegen, während unserer Lebenszeit, dieses zu wissen, dass der Mensch eine Plastikschicht über die ganze Erde gezogen hat. Also jetzt mal wirklich, weil wenn wir so einen Tiefseekern, äh, Tiefseesedimentkern nehmen und wir gucken da rein, dann sind, haben wir eine Schicht hinterlassen von Mini-Plastikpartikeln, die sind überall auf der ganzen Welt jetzt verteilt. Und das ist schon eine Erkenntnis, die irgendwo bitter ist, weil vieles von dem, was wir veranstaltet haben, lässt sich nicht mehr so schnell aufräumen. Jede achte Art auf dem Planeten ist gefährdet, ob Tiere oder Pflanze. Und dann zu wissen, dass wir jetzt auch noch, wenn nichts schief geht, noch mal ein paar Dekaden draufsetzen und das auch noch alles erleben werden, was das bedeutet mit den kommenden Hitzewellen, den Fluten, den Dürren, dem zunehmenden Hunger auf der Welt, das ist, das ist bitter. Da bin ich manchmal, und da sind wir jetzt wieder am Anfang der Sendung sozusagen, bin ich da schon mal wütend und auch mal nicht so wirklich hoffnungsvoll, dass wir da wieder rauskommen. Die nächste Frage ist mit der vorangegangenen Verwandt. Sie stammt von Simon. Was sind die besorgniserregendsten Veränderungen, die Sie während Ihrer Forschungen in den letzten Jahren beobachten konnten? Jetzt weiß ich, dass Sie in Zusammenhängen denken. Deshalb ist der Superlativ vielleicht gar nicht angemessen. Aber vielleicht gibt es etwas, was die größte Besorgnis bei Ihnen auslöst. Also unter Wasser ist es schon... Zwei Sachen. Das eine ist eben die fortschreitende Befischung, äh, wo immer sich das Meereis zurückzieht im Norden. Ist ja Platz, da ist ja dann Meeresoberfläche ohne Eis und da geht die Fischerei hin, der Fischereidruck. Und wir testen immer unsere Tiefseekameras, bevor wir dann ins Eis fahren. Und ich habe gesehen, wie mit jedem Meter, den das Meereis zurückweicht, mehr Spuren von Fischereinetzen, von Roll Geschirr in der Tiefsee ist und das muss man sich so vorstellen, dass da gigantische Gewichte über den Meeresboden gerubbelt werden und alles, was da wächst, Koralle, Schwamm, ist alles weg, ist zerstört und die brauchen dann Jahrhunderte, Jahrtausende, um zurückzuwachsen und dieser Wahnsinn, dass wir den nicht in den Griff kriegen, das ist sehr fürchterlich mit hinzuschauen, aber auch eben tatsächlich, dass man gar nicht mehr in der Tiefsee 100, 200 Meter gerade ausfahren kann mit dem U-Boot oder Roboter, ohne dann auf irgendwie ein abgerissenes Fischernetz oder eine Mülltüte oder irgendwas äh, Menschliches zu stoßen. Über Wasser, muss ich sagen, waren für mich besorgniserregende Situationen. Natürlich auch der Mensch selbst. Also wenn wir im Mittelmeer unterwegs sind, wenn wir im Schwarzen Meer unterwegs waren, gab es schon harte Situationen im Schwarzen Meer, ähm, die Bedrohung äh, immer wieder, die Nähe des Krieges Russland-Ukraine da gespürt zu haben, äh, in den afrikanischen Häfen, in den Mittelmeerhäfen, das Elend, Menschen auf der Flucht. Wir hatten auch schon selten, aber mal 
Flüchtlinge auf den Forschungsschiffen oder sind irgendwie dieser Situation begegnet. Und das ist, das ist also auch für mich so schrecklich, immer wieder zu denken, die Meere, die ich erforsche, wo ich mich über Entdeckung von Lebewesen freue, sind gleichzeitig für manche Menschen der letzte Weg in eine Zukunft, die sie sich denken, die sich aber so nicht äh, erobern lässt. Und das beschäftigt mich beides zusammen. Mhm. Die letzte Frage ist eine sehr schöne Frage. Sie stammt von Philipp. Er will wissen, was war das skurrilste Erlebnis unter Wasser? Ach, da gibt es so viele. Was war das skurrilste Erlebnis unter Wasser? Es war schon mein erster Tauchgang im U-Boot. Ich habe mhm. mich da so bombastisch, jahrelang habe ich mich darauf gefreut, dass ich irgendwann zu den wenigen gehöre, die wirklich abtauchen in so einem weil ich als Kind auch so fasziniert von Kapitän Nemo und der Nautilus war. Und dann bin ich auch noch magisch mit dem französischen U-Boot Nautil abgetaucht. Ah, wie die Nautilus. Mhm. Wie die Nautilus. Und ähm, eine Yellow Submarine, auch das. Äh, ich mag das Lied von den Beatles sehr gerne. Und ähm, das war alles so perfekt, dieser Tag. Ein blauer Tag, das Mittelmeer war gnädig, es war kein Sturm. Ich bin da eingestiegen, alle Vorsichtsmaßnahmen habe ich vorher wahrgenommen. Nicht viel trinken, dass man nicht unterwegs pipi muss, weil da gibt es ja kein Klo, da ist alles ganz klein. Und ich war so gut vorbereitet und dann steigen wir ein und es geht los und wir sinken so langsam ab und dann kommt auf einmal, äh, kommen so Tropfen am Bullauge lang und einer der zwei Piloten ähm, macht so, ruckt sich so und greift zu so einem Koffer, der hatte da so, so Warnzeichen drauf und fängt an so rumzuschrauben und ich habe gedacht, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt bei meinem ersten Tauchgang gleich verrecke. Und dann habe ich so Telleraugen gemacht und die beiden haben sich in die Hosen gemacht vor Lachen, weil es ist der Anfänger-Gag, immer wenn man abtaucht und da kommt Schwitzwasser am Bullauge, dann denkt man, oh, jetzt bricht da gleich das Wasser an und das, das ist halt so ein Anfänger-Gag. Und dann habe ich auch ein bisschen gelacht, aber ich war auch ein bisschen sauer, <lacht> sind wir weiter abgetaucht und dann haben die zwei Piloten Musik angemacht, dann lief da aber im Hintergrund, während ich getaucht bin. Und dann haben sie noch nach einer Stunde ihr Frühstück ausgepackt und hatten Knoblauchhähnchen dabei. Und die ganze Tauchfahrt, auf die ich mich so gefreut habe, hat es einfach, es war surreal, weil es nach Knoblauch gestucken hat, weil, weil aber gelaufen ist. Und ich wollte mich so, so konzentrieren auf meinen Nautilus-Moment, auf meinen Kapitän Nemo-Moment. Und es ging gar nicht mit den Zeit. Also war da noch sehr lustig auch, aber es ist mir als sehr, sehr skurriles Erlebnis im Kopf geblieben. Sehr schön. Sie sind eine große Erzählerin und ich freue mich schon auf Ihr nächstes Buch. Vielen Dank. Das war das Klima und das Meer. Die das sechs... war schon. Das war schon. So schnell geht das immer. Das Klima und das Meer. Das war die letzte Folge von Zeit für Zukunft rund um den Klimawandel. Zeit für Zukunft wird zwar in der nächsten Spielzeit fortgesetzt, dann allerdings unter einem erweiterten Fokus. Zukunft ist ein weites Feld. Herzlichen Dank nach Hannover zu Günter Hader und seiner Ukulele. Herzlichen Dank Ihnen, Antje Boetius, nach Bremen. Die Lage ist ernst, Leute. Aber keine Panik auf der Titanic.
my floor swept every Monday. And all those years.